Hello guys, good evening. I uh, welcome you all on an Academy India's largest learning platform. This is the revision series. First of all, थोड़ा सा introduction. फिर session start करते हैं. Myself, Dr. Nidhi. I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I am teaching you all physiology. अगर नीत पीछे point of view से बात करेंगे, तो काफी अच्छा vintage रखता है. On an average, 15 to 17 questions come in our examination. यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट है सो एवरीबडी क्लियर द कंसेप्ट सो दैट यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जामिनेशन एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट विद गुड रैंक सो वन सेकेंड And this is our Telegram page. That is, let's crack each PG. Follow us out there so that you will get notification of every classes. This is my page on an academy on academy dot com slash at the rate KGMC. Follow कर लीजिए. कोई भी paid class हो या special class हो आपको notification मिल जाएगा. This is the referral code. Doctor Nidhi, if you want to join any paid course, you can use this referral code to get additional ten percent off. काफ़ी सारे पेड कोर्स नहीं है काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस नहीं है सो एनी टाइम यू कैन ज्वाइन एंड रिवाइज द टॉपिक बात कर लेते हैं वी आर गोइंग टू हैव अ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट डेट है इसकी ट्वेंटी सिक्स फे नाइन ए एम डू रिमेंबर इसके लिए आपको एनरोलमेंट करना होगा डाउनलोड द न अकेडमी ऐप एंड यूज द कोड डॉक्टर निधि टू एनरोल योर सेल्फ फॉर द टेस्ट डू गिव दिस मॉक टेस्ट इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन दिस ईयर ठीक है मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करते हो अलॉन्ग विद डैट आप अपने एग्जाम एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होते हो किस तरह आपको उस टाइम को डिवाइड करना है किस तरह यूटिलाइज करना है ताकि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको तो इसके लिए जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है टू डू गिव दिस मॉक टेस्ट इफ यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन दिस ईयर ओनली प्लस एडिशनल ऑफर चल रहा है अभी हमारा टिल नाइन्थ फेब हमारा जो ऑफर है वो है थर्टी सिक्स मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको फोर मंथ का फ्री मिलता है एंड टू वन ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो टू मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा प्लस आप मेरा कोड अप्लाई कर देना दैट इज डॉक्टर निधि तो आपकी फीस इंस्टेंटली टेन परसेंट एडिशनल ऑफ हो जाएगी बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की वी हैव टू टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फोर्स कमिंग टू द बेनिफिट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन इन प्लस सब्सक्रिप्शन यू आर एबल टू एक्सेस बोथ लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन इफ बाई चांस यू मिस द सेशन यू कैन सी द रिकॉर्डेड वर्जन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेट ऑफ ऑथ द मेडिकल एग्जामिनेशन वी ऑलवेज कंडक्ट दिस लाइव टेस्ट एंड लाइव क्यूजेज फ्रॉम दैट यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी ऑन द डिवाइस ऑफ योर चॉइस आपके पास पूरी फ्लेक्सीबिलिटी है आप किसी भी एप्स आप डाउनलोड करो आप फोन से भी एक्सेस कर सकते हो लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो वी हैव अ क्वेश्चन मैन व्हिच कंसिस्ट ऑफ 25,000 प्लस हाई हिल क्वेश्चन होंगे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड विद एक्सप्लेनेशन होंगे सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू आई मीन नेक्स्ट इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वे यू गेट इंडिया टू बेस्ट प्लेटफॉर्म एक्सेस दैट इज अन अकेडमी एंड द प्रेप प्लेट मीन्स यू आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस लाइक आई सेड लाइव क्लासेस recorded classes question bank live test live quizzes and the pdf along with that you get access for the prep ladder in this you can access the clinical and integrated essential of prep ladder video lecture from dean team question bank 3.0 rapid revision and snapshot and you will also be provided with the treasure and dream notes so if you want to access the prep ladder also go for the iconic subscription everybody they are our neat fmg december 2021 toppers देव कुछ सीरीज स्टार्टेड है अभी जो लेफ्ट हमारा है दैट इज एट फेब ठीक है सेवन पी एम हमारा नीट पी जी ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं रेडियोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स के ठीक है जिसमें थर्टी क्वेश्चन होंगे डू इनरोल योर सेल्फ एवरीबडी बाई यूजिंग द कोड स्पेशल क्लास फीचर की बात करेंगे तो एज यू ऑल नो हमारा जो स्पेशल क्लास है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लाइक यूट्यूब सेशन तो अगर अभी तक आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए एंड यूज द कोड डॉक्टर निधि सो दैट यू विल योर ऑल द स्पेशल क्लासेस विल बी फ्रीली ओपन ठीक है एंड फीचर्स की बात करेंगे तो हमारा स्पेशल क्लास ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइव लाइव क्लासेस का बेनिफिट ही होता है आप अपने एजुकेटर से वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते हो अपने डाउट को लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हो 
पोल्स के फीचर होते हैं फ्रॉम दैट यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रेज अ हैंड फीचर इज देयर गुड इवनिंग डॉक्टर पांडे रेज अ हैंड फीचर इज देयर नाउ यू कैन टॉक टू योर एजुकेटर इन द लाइव सेशन अगर किसी एजुकेटर को फॉलो करते हो तो उनके क्लास से प्रायर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है आफ्टर द लेक्चर यू कैन डाउनलोड द पी डी एफ एंड रिवाइज इट एनी टाइम एनी वे As I said, we have a question bank which consists of 25,000 plus high yield clinical question and latest exam pattern pe hai and with explanation hai. So this is going to be very beneficial for all of you. Raise hand feature is added now. You can speak to your educator in the live session and clear doubt. कुछ batches जो start हो रहे हैं या होने वाले हैं that is NEET PG 2022 high yield MCQ marathon batch. ठीक है नाइनटीन फेब से स्टार्ट हो रहा है वन मंथ इसकी ड्यूरेशन होगी तो अपना जरूर एनरोलमेंट कर लीजिएगा अगर आपकी टारगेट नीट पीजी ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू है ठीक है फोकस एफएमजी बैच ट्वेंटी ट्वेंटी टू कॉम्प्रहेंसिव बैच भी स्टार्ट हो रहा है नाइन्थ फेब को ये भी स्टार्ट हो जाएगा गुड इवनिंग डॉक्टर आपको और फोर मंथ इसकी ड्यूरेशन है सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे आपको तो अगर आपका टारगेट कॉम फोकस एफ एम जी ट्वेंटी ट्वेंटी टू है तो आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं अपने आप को नीट पी जी ट्वेंटी ट्वेंटी टू इमेज बेस्ड क्वेश्चन बैच भी है जिसमें आपको इमेज इमेज बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे सो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप नाइन्थ फेब से ये भी स्टार्ट होगा वन मंथ इसकी ड्यूरेशन रहेगी नीट पी जी ट्वेंटी ट्वेंटी टू अल्ट्रा फास्ट एक रिविजन बैच भी स्टार्ट हो गया है नाइन्थ फेब को स्टार्ट हो रहा है दैट इज वन मंथ का इसका ड्यूरेशन रहेगा तो आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हो अपने आप को तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना इनरोलमेंट कर सकते हो अपनी सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हो लास्ट दैट इज टारगेट नेक्स्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम वॉइस बैच फॉर ट्वेंटी इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाइन्थ फेब एंड इसकी ड्यूरेशन रहेगी वन ईयर ठीक है चलो आइकॉनिक प्राइस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस ड्रॉप हुआ है एक्सक्यूज तो अगर ट्वेल्व मंथ का बात करें वन ईयर की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इनिशियली इट वाज फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अब जो इसकी प्राइस है दैट इज फोर्टी एट थाउजेंड तो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन है तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम ठीक है अगर 10% ऑफ कर देते हो अगर आप रेफरल कोड मेरा अप्लाई कर दोगे दैट इज़ डॉक्टर निधि तो आपकी फीस 10% परसेंट एडिशनल ऑफ हो जाएगी एंड आपकी फीस सिर्फ 43,000 हो जाएगी सेम वन एंड हाफ ईयर का अगर आप पहले परचेस करते थे तो इसका प्राइस था फिफ्टी अभी इसकी प्राइस सिर्फ फिफ्टी और रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद इसकी फीस हो जाएगी फोर्टी ओनली टू ईयर की फीस इनिशियली इट वॉज सिक्सटी फाइव थाउजेंड नाउ इट इज फॉर ओनली सिक्सटी वन थाउजेंड एंड विथ रेफरल कोड यू विल गेट इट फॉर द फिफ्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड ओनली थर्टी सिक्स मंथ दैट इज थ्री ईयर्स सब्सक्रिप्शन इज फॉर इनिशियली सेवेंटी फाइव थाउजेंड नाउ इट इज ओनली फॉर सेवेंटी थाउजेंड और रेफरल कोड अप्लाई कर दोगे तो टेन परसेंट एडिशनल ऑफ हो जाएगा दैन इट विल बिकम सिक्सटी थ्री थाउजेंड इसी तरह सारा हमारा रिड्यूस हो गया प्राइस अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस रिड्यूस है बहुत इकनॉमिकल हो जाएगा आपके लिए तो डू एनरोल योर सेल्फ एवरीबडी चलो अपने टॉपिक पर आते टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फॉर द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फर्स्ट कमिंग टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन आर मेम्ब्रेन so basically we have post channel carrier and pump first coming to the pore pore are always and always open for example we have aquaporin and porphyrin and they are responsible for water movement theek okay? hai next that is channel protein this channel protein is responsible for carrying out simple diffusion theek okay? hai isme kaun kaun se channel hote hain leaky channels are there गेटेड चैनल आज दे ठीक है लीकी चैनल के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सोडियम लीकी चैनल आ दिया गेटेड चैनल की बात करेंगे तो वोल्टेज गेटेड आय चैनल वॉज दे सोडियम चैनल इन आर नव मेम्रीन इज द वोल्टेज गेटेड आय चैनल ठीक है लिकैंड गेटेड मीन्स दे आर गेटेड बाई सम लिकैंड दे आर ऑल्सो नोन एज आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर असोसिएटेड चैनल्स ठीक है एग्जाम्पल की बात करेंगे तो गाबाई एंड निकोटेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आर लेकैंड गेटेड चैनल नेक्स्ट इज साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल मींस दे आर गेटेड बाय साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड लाइक साइक्लिक ए और साइक्लिक जी ठीक है इसमें जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है एग्जाम्पल की बात करेंगे तो गाबा बी मस्कार्निक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर 
एंड एच सी एन चैनल दे आर साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटिव चैनल एच सी एन चैनल आपने पढ़ा होगा हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटिव चैनल इट इज ऑल्सो नोन एज फनी चैनल पता है सभी को एवरीबडी इज दिस क्लियर कि फनी चैनल कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा एस एनून में प्रेजेंट होता है एंड देयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेटिंग पोटेंशियल ऑफ एस एनून और रेस्टलेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एस एनोड ठीक है ये क्या है ये भी साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड है हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड का मतलब क्या होगा जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा हाइपर पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा एक्टिवेशन इस चैनल की होती है तो हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिंग न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल ठीक है इज दिस क्लियर एवरीबडी नेक्स्ट इज द टाइम गेटेड चैनल इन टाइम गेटेड चैनल मीन्स कुछ चैनल होते हैं जो स्लोली ओपन होते हैं कुछ चैनल होते हैं जो फास्ट ओपन होते हैं फॉर एग्जाम्पल स्लो कैल्शियम चैनल इन आर हार्ट पोटेशियम चैनल इन आर नव मेमरी दे आर टाइम गेटेड चैनल नेक्स्ट वन इज द मैकेनिकली गेटेड चैनल फॉर एग्जाम्पल आर टच रिसेप्टर इन द स्किन दे आर द गेटेड चैनल इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी ना द लास्ट गेटेड चैनल इज द केमिकल गेटेड चैनल फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल दिस ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोक्सिया कॉजिंग वेजो डायलेशन एवरीबडी एवरीवेयर ठीक है बट इन लंग इट कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन दैट इज ड्यू टू दिस ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल दिस ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल बिसाइड आवर एलवेलस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कैरेटेड बॉडी इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एरेथ्रोपोटीन सिंथेटाइजिंग सेल इन आर किडनी नेक्स्ट केमिकल चैनल इज एक्सक्यूज मी ए टी पी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ए टी पी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल कहाँ प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन पैनक्रेटिक बीटा सेल तो इट इज प्रेजेंट इन पैनक्रेटिक बीटा सेल आउट द इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉर रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रिया कैसे वो करता है ध्यान से देखना वॉट हैपन ग्लूकोज हमारा एंटर करेगा बीटा पैनक्रेटिक सेल में Out there, glycolysis will occur, and due to glycolysis, what will happen? There will be release of ATP. Due to ATP, ATP sensitive potassium channel get closed, not open, get closed. And due to closure, क्या होगा? Potassium efflux will stop. Intracellular potassium accumulate होना शुरू होगा. Due to that, क्या होगा? हमारा membranal depolarization होगा. Due to depolarization, क्या होगा? Voltage gated calcium channel will open up. Calcium enter करेगा. That is going to cause एक्सोसाइटोसिस बिकॉज एक्सोसाइटोसिस के लिए क्या चाहिए कैल्शियम इज रिक्वायर्ड सो आउट हेयर कैल्शियम एंटर होगा और एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन वजाइकल इलाका इज दिस क्लियर हाउ दिस इज वर्किंग ए टीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल अब भी हमने पढ़ा था लंग में वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है वो इज इट सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल सो वॉट हैपन Due to hypoxia, this oxygen-sensitive potassium channel get closed, and due to that, here will be same. Oga potassium accumulate. Oga, and due to potassium accumulation, membranal depolarization will be there, and due to membranal depolarization, our voltage-gated calcium channel open up. एंड टू दैट क्या होगा कैल्शियम एंड फ्लक्स होगा एंड दैट कैल्शियम इज गोइंग टू बाइंड दैट इज गोइंग टू बाइंड विद द ट्रोपोनसी एंड ट्रोपोन ट्रोपोमाइसन कॉम्प्लेक्स मूव करेगा एक्टिन मायसन इंट्रैक्शन होगा एंड दैट इज गोइंग टू कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन क्लियर हुआ एवरीबडी केमिकल गेटेड चैनल एवरी वन इज दिस क्लियर डू रिप्लाई फास्ट इज दिस क्लियर एवरीबडी
Is this clear? Shall we proceed further? Chal. Now, after the pore, we have carriers. Pore, channel, then carrier. Carrier is also known as transporter. Most important point <coughs> out here is this carrier is involved for the facilitated diffusion that is unit port transport and it is also involved in the second reactive transport both import and import and antiport required the carrier molecule and so how be carrier mediated transport or there waha pe three characteristic feature will be seen stereo specificity will be seen saturation will be seen and competition will be seen to jaha pe bhi facilitated diffusion aayega ya second reactive transport aayega dono hi jagah stereo specificity saturation and competition will be seen theek hai is this clear with everybody so what happened glucose transport in all of the cell most of the cell is by the facilitated diffusion via the glucose transporter that is clut theek hai but there is an exception exception kya hai ki except in git and kidney in git and kidney it occur via the secondary active transport and kaun se transports hota hai that is via the sodium glucose co transporter Is this clear, everybody? Hello, Dr. Khan. Do do remember this one. This is very important. Is here is the question me da. ठीक है secondary glucose जो GIT में आप take होते हैं that is why the secondary active transport. तो उसके through क्या होगा? Sodium molecule also move inside the enterocyte. ठीक है? Excuse me. And that is the concept which we use in ORS. After the carrier, we have pump, which is also known as ATPs. Pump are responsible for primary active transport. Carrier and transporter are required for secondary active transport and facilitated diffusion. Pump are required for primary active transport. Is me kya hoga? Pump me molecule jo bind hona hai, wo bind hota hai. ATP ki breakdown hoti hai. ATP will be directly used in out out here. तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे डायरेक्टली यूज हो रहा है एटीपी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी डायरेक्टली यूज होता है फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम पोटेशियम पंप एंड सरका पंप सो डिफरेंट टाइप ऑफ पंप आ देव फर्स्ट इज एटीपी इज पंप जहाँ पे सिंगल डोमेन होता है ठीक है सिंगल डोमेन से क्या होता है ए टी पी होता है ठीक है इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वी हैव पी टाइप ऑफ ए या पम्प वी टाइप पम्प एंड एफ टाइप पम्प पीप टाइप पंप का एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप वी टाइप का पंप का एग्जाम्पल है प्रोटॉन पंप एंड एफ टाइप पंप का एग्जाम्पल है ए टी पी सिंथेटेज ठीक है नेक्स्ट इज द ए टी पी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर ठीक है ए टी पी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर में क्या होता है वन डोमिन यहां से तो ए टी पी बाइंड होता है एंड अनदर डोमेन एक्ट एज अ चैनल और कैरियर वहां पे सिंगल डोमेन था यहां पे टू डोमेन आ गया वन डोमेन इज बाइंडिंग विद द ए टी पी एंड अनदर डोमेन इज एक्टिंग एज अ कैरियर और चैनल ठीक है एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर सल्फोनाइल यूरिया ट्रांसपोर्टर एंड द क्लोराइड चैनल दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ए टी पी बाइंडिंग कैसे ट्रांसपोर्टर अब ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आते तो it can be through the membrane or across the membrane across the membrane transport is also known as vesicular transport isme hamara endocytosis and exocytosis aa jata hai through the membrane can be either passive or active means either with the use of atp or without use of atp theek hai to passive transport mein hamara jayega diffusion and osmosis active transport can be either primary active or secondary active This is about the classification. We will study each and every in the detail one. First, coming to the endocytosis. What do you mean by endocytosis? 
when large molecule is taken inside the cell the process is known as endocytosis if liquid molecule is taken inside the cell it is known as phagocytosis which is also liquid sorry for if solid particle is taken inside the cell it is known as phagocytosis which is also known as cell eating when liquid molecule is taken inside the cell it is known as pinocytosis or cell drinking and next type last type of endocytosis that is clathrin mediated endocytosis so this clathrin is important because the this clathrin protein is responsible for some mediated transport okay do remember this one coming to the exocytosis exocytosis means something is released from the cell it is also known as cellular vomiting ठीक है मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमारा प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेजिकुलम में होता है तो सेक्रेटरी और मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेजिकुलम में गॉलगी बॉडी में वो आता है ग्लाइकोसाइलेशन के लिए तो इन गॉलगी बॉडी इट मूव फ्रॉम सिस फेज टू द ट्रांस फेज ठीक है ग्लाइकोसाइल एक्सक्यूज मी ग्लाइकोसाइलेटेड जो प्रोटीन होगा वो पैक्ड हो जाता है इंटू सिक्रेटरी वजाइकल के फॉर्म में एंड वो रिलीज होता है सेल के थ्रू वाई द एग्जोसाइटोस सो दिस इज द मैकेनिज्म अब इसमें या तो कंस्टिट्यूटिव पाथवे से एग्जोसाइटोस हो सकती है या रेगुलेटेड पाथवे से हो सकती है दिस रेगुलेटेड पाथवे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे वॉट हैपन इन कंस्टिट्यूटिव पाथवे में क्या होगा कंस्टिट्यूटिव पाथवे में वेजाइकल फॉर्म होगा और वो स्पॉन्टेनियसली जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा एक्सोसाइटोसिस में लाख एग्जाम्पल आ म्यूकस सिक्रीशन एंड इम्यूनियोग्लोबिलीन सिक्रीशन बाय द प्लाज्मा सेल ठीक है रेगुलेटेड पाथवे में क्या होता है वेजाइकल फ्यूज करता है व्हेन ट्रिगर्ड बाय द सिग्नल सच इज हॉर्मोन उसके बाद ही एक्सोसाइटोसिस होगी तो यहाँ पे क्या ट्रिगर इज रिक्वायर्ड सिग्नल इज रिक्वायर्ड एक्सक्यूज मी For example, neurotransmitter secretion at the synapse is regulated pathway. Hormonal secretion are example of regulated pathway. Is this clear? So, exocytosis can be either via the constitutive pathway or non-constitutive, which is also known as regulated pathway. So, out here, the most important point is all type of exocytosis need increase in intracytoplasmic calcium, but there is an exception. That is parathormone secretion and renin secretion from Ig cell is not requiring a need increase in calcium level. Take. अब आ जाते हैं after the membranal transport, coming to the passive transport. Transport process through the membrane. Passive transport, as the name suggests, out here no energy will be required. This passive transport can be the simple diffusion. Facilitated diffusion or osmosis was coming to the simple diffusion. Out here, the kinetic energy drive the diffusion. And kinetic energy क्यों आता है? यहाँ पे जो substance है higher concentration से lower concentration की तरफ move करता है, ठीक है? Substance move from higher concentration to lower concentration. Carrier molecule यहाँ पे involved नहीं होगा, यहाँ इसलिए यहाँ पे transport max का concept नहीं आएगा. ठीक सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दैट इज डिफ्यूजन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स इज वाया द सिंपल डिफ्यूजन एक्सक्यूज मी एंड दिस सिंपल डिफ्यूजन ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलोस फिक्स लॉ व्हाट इज फिक्स लॉ से डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट more the concentration gradient more with, with the rate of diffusion it is inversely proportional to the thickness of membrane L higher the thickness of membrane less will be the diffusion it is directly proportional to the solubility of a substance more the substance is lipid soluble it will easily cross the membrane so it, the diffusion will be faster it is inversely proportional to the size of molecule larger the molecule less will be the diffusion so this is about the fixed law Is this clear with everybody? अभी तक सेशन में किसी को कोई डाउट एनी वन सो दिस इज अबाउट सिंपल डिफ्यूजन एनी क्वेरी एनी वन चलो फर्दर प्रोसीड करते हैं फिर 
सिंपल डिफ्यूजन के बाद आते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आल्सो इट इज अ पैसिव प्रोसेस सो आउट हेयर आल्सो नो एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड बट अभी हमने पढ़ा था कैरियर मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिमेंबर एवरीबडी तो जहां पे भी कैरियर मॉलिक्यूल या ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है वहां सैचुरेशन काइनेटिक्स ऑफ माइकेलस एंड मिंटल विल बी अप्लाइड सैचुरेशन काइनेटिक्स क्या कहता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारा ट्रांसपोर्ट कांस्टेंट हो जाता है मैक्स दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट मैक्स यानी यहां पे कांसेप्ट ट्रांसपोर्ट मैक्स का आएगा बिकॉज़ कैरियर मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व फॉर एग्जांपल द ग्लूकोस ट्रांसपोर्ट बाय द ग्लट और वाटर ट्रांसपोर्ट बाय द एक्वापोरिन दे आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ठीक नेक्स्ट इज द ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है वाटर मॉलिक्यूल कहां से मूव करता है फ्रॉम द लोअर सोल्यूट टू द हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन या फिर कह सकते हैं लोअर हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है आउट हेयर देर इज अ कंसेप्ट ऑफ बल्क फ्लो और सॉल्वेंट ड्रैग प्रोटीन वॉट एपन वाटर जब भी मूव करेगा इट विल ड्रैग सोडियम अलॉन्ग विद इट सो दिस इज द बल्क फ्लो और सॉल्वेंट ड्रैग प्रोटीन ठीक है और ये ऑस्मोसिस कहाँ का होता है सी एस एफ एब्जॉर्बशन कैपिलरी फिल्टरेशन डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ एमले हेले ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जहाँ पे ऑस्मोसिस होती है दिस क्लियर होता है एवरीबडी नेक्स्ट देर इज अ टू टर्मिनोलॉजी ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैलिटी नंबर ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज ऑस्मोलैरिटी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन के जी ऑफ वॉटर दैट इज ऑस्मोलैलिटी सेनम ऑस्मोलैलिटी निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज 2.1 पॉइंट वन इन टू कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम प्लस ग्लूकोज अपॉन एटीन प्लस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अपॉन ट्वेंटी एट दिस फॉर्मूला वेल गिव अस द सेरम ऑस्मोलैलिटी दिस इज क्लियर विद एवरीबडी नाउ आफ्टर द पैसिव ट्रांसपोर्ट कमिंग टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज द नेम सजेस्ट आउट हेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड एनर्जी कहाँ किस फॉर्म में रिक्वायर्ड यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ ए ठीक है दिस इज ऑफ टू टाइप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड बाय पंप ठीक है पंप के थ्रू कैरिड होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड बाय एनी वाट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड बाय कैरियर और ट्रांसपोर्टर This is carried by pump. Out here ATP is used directly. Second reactive transport में ATP is used indirectly. Example है sodium potassium pump, calcium ATP is pump and hydrogen pump. They are the classical example of primary active transport. Is this clear with everybody? किसी को कोई doubt? Anyone? किसी को भी सेशन में डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं एनीवन चल अब आते हैं डिटेल में हम सोडियम पोटेशियम पंप को कवर करेंगे थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा कैरियर रिक्वायर्ड होता है एटीपी हमारा इनडायरेक्टली यूज होता है यहाँ पे आता है हमारा को ट्रांसपोर्टर एंड द एक्सचेंजर्स ठीक अब आ जाते हैं नेक्स्ट दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपी इज पॉप दे आर बेसिकली द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बिकॉज इट क्रॉस इज द होल मेम्ब्रेन ठीक है यूनिवर्सल है यू बी क्यूटियस है हेट्रोडाइमर है टू यूनिट से बना है बोथ यूनिट आर डिफरेंट अल्फा यूनिट एंड द बीटा यूनिट फंक्शन क्या है एक्सचेंज करता है सोडियम एंड पोटेशियम को क्या करता है इट मूव थ्री सोडियम इनसाइड आउटसाइड एंड टू पोटेशियम कमिंग इनसाइड द सेल ठीक है फॉर एवरी थ्री पोटेश सोडियम मूविंग आउट टू पोटेशियम आयन मूव इनसाइड द सेल सो द कपलिंग रेशियो ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप इज थ्री इज टू टू इज अ स्लेयर एवरीबडी सो 
alpha unit we have two unit alpha unit and the beta unit alpha unit on the extracellular portion has two binding site potassium binding site and digoxin and orbin binding site intracellular portion has sodium binding site and adp binding site or us make phosphorylation site be hoti hai beta unit me three extracellular glycosylation sites are there theek hai this is the diagram this is alpha unit this is beta unit alpha unit on extracellular side has two potassium binding site orbin binding site on intracellular side it is having the atp binding site phosphorylation site and three sodium binding site theek hai clear hua everybody and beta unit mein kya hai glycosylation point hai everyone is this clear coupling ratio kitna hai 3 is to 2 three sodium is moving outside two potassium move inside the cell take now coming to the last one that is secondary active transport in this we have either the sim porter or anti porter sim porter is also known as co transporter as the name suggests co transporter means substances are moving in the same direction for example sodium glucose co transporter abhi just baat kiya tha hamara gat in kidney mein jo glucose transport hai wo hota hai active process se sglt1 is responsible for glucose uptake in intestine sglt2 is responsible for glucose uptake in the kidney next channel that is sodium potassium twice chloride co transporter <coughs> it is present in our loop of hilly and it is also known as barton channel why it is known as barton channel because mutation of this channel lead to the barter syndrome that's why it is known as barton channel and this channel is blocked by loop diuretics kaha present hota hai ascending limb of loop of hilly mein present hota hai as is clear next is sodium iodide symbol This sodium iodide symporter is present in our thyroid gland. जहाँ पे क्या वो होता है iodine uptake होती है from the blood and T3 and T4 का production is start होता है. तो वहाँ present होता है हमारा sodium iodide symporter. So these are basically the important examples of our symporters. Next is the antiporter, which is also known as exchanger. Means substance will be moving in opposite direction. so we have sodium calcium exchanger and chloride bicarbonate exchanger ye padha hoga sodium calcium exchanger aapne padha hoga for muscular relaxation kya hota hai calcium level should decrease to calcium hamara सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम में जाता है एंड सम सार्को सम कैल्शियम गोज आउटसाइड द सार्कोलेमा वाय द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर वन कैल्शियम मूव आउटसाइड इन एक्सचेंज क्या होता है थ्री सोडियम मूव इनसाइड द सेल ठीक है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कार्बन बाइकार्बोनेट हमारा आरबीसी से मूव आउट करता है इन एक्सचेंज क्या होता है क्लोराइड मूव इनसाइड द सेल इनसाइड द आरबीसी एंड दैट फेनोमेना इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फेनोमेना रिमेम्बर एवरीबडी सो दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटी पोटर इज दिस क्लियर विथ एवरी वन तो वी हैव एक्सचेंजर वी हैव को ट्रांसपोर्टर ऑल आर our secondary active transport and the last one that is membrane transport graph ye kya hai this is done by given by michaelis and menten theek hai jahan pe bhi channels ya carrier molecule involve hoga wahan pe saturation kinetics of michaelis and menten will be applied dekho jaise simple diffusion hai wahan pe kya hai hamara carrier bhi involve nahi hai channel bhi involve nahi hai theek hai to simple diffusion mein kya hai इनिशियली हम कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता चला जाता है बट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है कैरियर मॉलिकल इन्वॉल्व है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एक्सक्यूज मी कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज करेंगे बट ट्रांसपोर्ट विल बी स्टॉप ठीक है एट सर्टेन आफ्टर सर्टेन एक्सक्यूज मी 
आफ्टर सर्टिन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा ट्रांसपोर्ट विल स्टॉप बिकॉज एट दैट पॉइंट क्या होगा सारा कैटगेर या चैनल इन्वॉल्व हो जाएगा तो ज्यादा जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया वहां पे हमारा ट्रांसपोर्ट मैक्स का कंसेप्ट आ जाएगा एंड दैट इज नोन एज वी मैक्स इज दिस क्लियर विथ एवरी वन दिस इज ऑल अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किसी को भी कोई डाउट एनी बडी एनी क्वेरी एनी वन एनी वन किसी को भी कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं डॉक्टर सात्विक सी देखो जहां पे भी चैनल या कैरियर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है वहां सैचुरेशन काइनेटिक्स ऑफ माइकेलिस एंड मेंटन विल बी अप्लाइड व्हाट डज इट स्टेट इट स्टेट दैट इनिशियली व्हेन वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस बट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा सारे चैनल्स और कैरियर इन्वॉल्व हो जाएंगे इसकी वजह से क्या होगा हमारा ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगा इंक्रीज होना रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अपने मैक्सिमम पे आके स्टॉप हो जाएगा इंक्रीज होना उसी रेट से ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि सारे उस टाइम पे क्या होगा सारे चैनल्स और सारे कैरी ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व हो चुके होंगे ठीक है समझ में आया इज दिस क्लियर डॉक्टर सात्विक सो so, हमारा बाइकेलिस मेंटल कहाँ कहाँ अप्लाइड होगा जहाँ पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ठीक है ट्रांसपोर्टर और कैरियर कहाँ इन्वॉल्व है जहाँ पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जहाँ पे भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ सैचुरेशन काइनेटिक्स ऑफ माइकेलिस एंड मेंटल विल बी अप्लाइड इज दिस क्लियर डॉक्टर सात्विक चलो होप यू ऑल लाइक दिस सेशन और किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे काफी अच्छे क्वेश्चंस है किसी और सेशन में ले लेंगे इसको ठीक है होप यू ऑल लाइक द सेशन इफ यू लाइक द सेशन डू शेयर ताकि क्लास और भी ज्यादा इंटरेक्टिव हो सके अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आज चैनल है लेट्स को एक्ट नहीं पीजिए एक्सक्यूज मी एंड प्रेस द बेल लाइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी क्लास एंड यू वोट मिस अ सिंगल क्लास ठीक है रेगुलर मेहनत करते रहिए यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर मोस्ट वेलकम एवरीबडी मोस्ट प्रॉब्ली कल के सेशन में वही टाइमिंग सेम रहेगी सिक्स टू सेवन नो टुमारो वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी सेशन ऑन द यूट्यूब डे आफ्टर टुमारो वी विल टेक दैट इज इट फाइन डॉक्टर साफिक सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर एवरीबडी सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन This is the referral code. If you want to join any paid course, you can use this referral code to get additional ten percent off. This referral code is valid for each and every examination. So any friend of your or any family member of your, if they are willing to take an academy subscription regarding any field, they can <coughs> <coughs> they can also use this referral code to get additional ten percent off. That's all for today. Thank you so much for joining. See you all in the next session. Bye bye, everybody. Thank you so much for the concern Dr Satvik I will definitely take care of that